살까 말까? 감별사 우리 이유라트에서 이렇게 연달아서 코너를 계속 진행했던 적이 있었나요? 그만큼 우리 로열님들이 사연을 정말 많이 보내주셨어요. 그리고 일상 사진들도 어마어마하게 공유를 해주셨기 때문에 우리 로열님들의 정성을 생각해서 제가 이례적으로 몇 주에 걸쳐서 연달아서 영상을 만들고 있습니다. 오늘 다섯 번째 시간입니다. 안녕하세요 언니 유튜브 구독자 로율이에요. 제가 이번에 팬디 바게트백이랑 디올 토트백 중에 하나를 구매하려고 하는데 너무 고민이 돼요. 추천해 주실 수 있으실까요? 참고로 명품 가방이라곤 보야드 샤넬 클러치랑 디올 오블리크 나노 파우치 크로스백 프라다 호보백이 있고 구찌 디오니소스 백도 있었는데 잘안 들고 다녀서 팔았어요. 이런 아주 짧은 고민을 보내주셨습니다. 디올 토트백이라는 게 국토트백인지 아니면 레이디 디올도 토트백에 들어가거든요. 그것을 제가 정확하게 지금 알 수는 없어가지고 이럴 때는 우리 로일님이 보내주신 일상 사진들을 보면 핸드메이드 코트 앤드 샤넬 에스파듀 베이지 앤 블랙 거기에 샤넬 클러치를 들고 계시는 이 모습 부츠 컬러 보세요 아이보리 같 같은 베이지 밝은 컬러를 하고 계시잖아요. 저는 이런 부츠 컬러를 도전할 수 있는 사람이 몇안 된다고 생각을 하거든요. 그러니까 웬만하면 은 블랙 아니면 브라운 컬러를 선택을 하세요. 그런데 우리 로율님은 이렇게 과감하게 전체적인 코디에 어울리는 제품들을 너무 잘 매치하시는 능력이 있으신 거예요. 전 이런 점들이 너무나 좋습니다. 지금 여기 이거 동백 나무 숲인가요? 제주도죠. 너무 가보고 싶다. 여기 이이 사진에서는 봉실봉실 털 코트에 구찌 디오니 소스를 메고 계신데 이제 요거는 자주 들지 않아서 판매를 하셨다는 말씀이잖아요. 블루디트에 쇼츠는 또 가죽 재질에 쇼츠를 매치를 해주셨고 이렇게 딱 원피스로 좀 핏되게도 입으시기도 하고 블랙 가죽 자켓에 블랙 탑 캐주얼하면서도 편하게 스위치 팬츠 그레이 컬러를 매치를 해주셨습니다. 아무래도 겨울 쿨톤이 아니실까 이런 생각을 조심스레 해보기도 합니다. 우리 로율님의 체형과 패션 스타일을 보아하니 왜 구찌의 디오니소스 백을 판매를 하셨는지 좀알수 있을 것 같은데요. 우리 로율님은 뭔가 조금 더 페미닌한 스타일에 더잘 어울리는 스타일이세요. 근데 구찌에서 재킷백을 선택을 하셨다면 활용도가 떨어져서 판매를 해야겠다. 이런 생각은 좀덜 하셨을 것 같은데 원래 쿨톤 들이 빈티지 스타일보다는 조금 쌩빙한 스타일들이 훨씬 더잘 어울리거든요. 그래서 브랜드를 팬디나 디올로 생각하시는 점은 아주 잘 고르셨다. 자, 팬디 바게트백 지금 구매할 수 있는 백들 무엇이 있는지 우리 로율님들과 함께 알아보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째로 바게트 자수 키트를 포함한 백. 처음에는 약간 당황스러웠어요. 이거를 내가 직접 자수를 놔야 되는 건가? 그리고 자세히 보았더니 맞았어요. 여러 가지 컬러의 실, 가방의 본체는 코튼으로 되어 있고 가죽 부분은 양가죽으로 되어 있습니다. 나만의 가방을 가지고 다닐 수 있다는 장점은 있을 것 같아요. 바게트 체인 미디 팬디의 바게트 백에 두 가지 형식이 있습니다. 바게트 체인 미디 백은 바게트 백 위에 탈부착이 되지 않는 손잡이가 달려 있어요. 그냥 바게트 백이 있는데 이 바게트 백은 고리에 손잡이를 탈부착할 수 있는 부분이 있습니다. 이두 가지 형식으로 모두 가능한 그냥 바게트 백이 훨씬 더 활용도가 높다고 생각을 하거든요. 이 바게트 백은 우리가 실제로 들어보면 우리가 예상했던 것보다 훨씬 가볍습니다. 평소에 좀 무거운 거 들고 다니면 금방 피로해지시는 우리 로일님들 많이 계시잖아요. 밴드 바게트백 한번 착용해보세요. 앞면에는 자석으로 탈부착이 되고요. 크기도 핸드폰 딱 들어가는 크기 있잖아요. 명품 입문백으로도 너무나 괜찮은 가방이라고 생각을 합니다. 핑크 컬러, 그 화이트와 그레이 원피스 입으셨잖아요. 이런 데 이런 핑크 바게트백 이렇게 같이 매치를 해줘도 어, 너무나 예쁠 것 같은데요. 이런 부츠랑 또 핑크 가방 같이 매치해줘도 예쁠 것 같아요. 페일 핑크도 있어요. 페일 핑크의 경우는 조금 더 베이지가 섞여 있는 컬러이다. 금장으로 되어 있습니다. 아, 모델 착장하고 바게트백 두개딱 들고 있는데 왜 이렇게 예쁜 거예요? 브라운 나파 가죽 이런 컬러는 우리 쿨톤들이 그닥 잘 활용하지 못하는 브라운 컬러 계열인데 블루 컬러도 있긴 있는데 우리가 블루 컬러의 가방을 구매하기 전에 저의 경험상 블랙을 구매하고 그 다음에 연핑크 아니면 블루 컬러 구매를 하고 
하고 요 컬러 군들이 다 구비가 되었다. 그러면 그 다음에 뭐 아이보리나 화이트 가방 요렇게 한번 구매를 해보는 거 추천을 드리고요. 팬디에는 셀러리아 가죽이라는 가죽이 있어요. 약간 엠보가 들어가면서 조금 더 내구성이 양가죽보다는 강한 가죽인데요. 금속성이 있는 실버 컬러도 있네요. 여러 가지 가방 컬러들이 많다면 요런 것도 한번 도전해보는 것도 괜찮긴 한데 근데 요 가방은 제가 봤을 때 40대 정도에 한번 매치를 해주면 괜찮을 것 같고 또 바게트 가방인데 앞에 로고가 아예 다르게 이번에 새로 나온 가방이 있어요. 화이트와 블랙 컬러의 블록 나파 가죽백 이 핑크 너무너무 파격적이고 괜찮은데요 블랙 옷에 이 핑크 포인트로 같이 매치를 해줘도 괜찮을 것 같아요 아까 맨 처음에 보여드린 자수 가방은 우리가 DIY로 자수를 넣어야 되잖아요 지금 이것은 자수가 놓아져 있는 가방이에요 근데 지금 구매할 수는 없습니다 품절되어 있네요 자 일단 팬들을 이렇게 구경을 했고요 그 다음에 디올로 한번 넘어가 보겠습니다 맨 처음에도 말씀드렸지만 우리 로율님이 디올 토트백을 생각 하고 있다. 이렇게 말씀하신 부분에서 북 토트백인지 아니면 은 정말 그냥 토트백 형식의 디올 백을 찾아보고 계신 건지 그거를 잘알 수가 없긴 했지만 두 가지를 한번 알아보도록 하겠습니다. 일단은 가격 차이가 나긴 해요. 하지만 레이디 디올 알아보겠습니다. 우리 로일님이 오블리크 백이 있다고 하셨지만 저는 일단은 화이트 앤 블랙 플랫 그 파리스 자수 요 백이 너무 예뻐서 한번 먼저 보여드리고요 정말 디올은 볼 때마다 너무나 감탄을 하게 되는데 컬러별로 그리고 자수별로 어떻게 이렇게 다양한 백들이 나와 있는지 감탄을 안할 수가 없습니다 저도 자수백 하나 좀 구매할 때가 되지 않았나 이런 생각을 해보면서 우리 로일님들의 고민들을 같이 간별을 하면서 무력이 너무 올라가고 있어 <웃음> 내가 평소에 관심을 갖지 않았던 것들도 좀 알게 되면서 두 가지 좋은 점이 있는 것 같아요. 하나는 내가 구매를 할때 훨씬 더 현명하게 나에게 잘 어울리는 거를 고를 수 있는 넓은 눈이 생겼다. 또한 가지는 뭔가 보는 눈이 넓어지면서 아, 요거 구매했으면 큰일 날 뻔했다. 내가 후회할 뻔했다. 이런 거를 정확하게 또 보는 눈이 생기는 그 부분이 되게 좋은 것 같아요. 일단 바로 이어서 전 일단 레이디 디올 백이 없으시다면 은 양가죽 백으로 구매하시는 거 완전히 추천드리거든요. 가장 활용하기 좋습니다. 근데 나는 블랙 컬러가 있다. 그러면 플라시드 블루 까나주 양가죽. 너무 예쁜 컬러라고 생각을 합니다. 뭐 흰티에 청바지 많이 입잖아요. 그렇죠. 그럴 때 이런 거 들어줘도 괜찮고 그리고 이 파우더 핑크 까나주 양가죽 미니백이 또 있는데 이런 컬러도 활용하기가 되게 좋거든요. 그런데 레이디 디올과 바게트 백두 가지의 가격 차이가 좀 많이 나긴 하네요. 이 부분은 조금 생각을 해봐야겠습니다. 그리고 만약에 우리 로율님이 북 토트 백을 말씀하신 거라면 북토트백 스몰 사이즈 봅니다. 이번에 나비가 모티브거든요. 그래서 이렇게 나비 모양으로 이렇게 나오고 저는 항상 찜을 해두고 있는 가방이 있는데 이 조디악 백이 저의 위시 리스트 중에 하나입니다. 버터플라이 조디악 자수. 아, 버터플라이인데 조디악이랑 합쳐졌어. 어쩐지 자세히 보니까 되게 예쁘더라. 아, 너무 구매하고 싶어. <웃음> 이렇게 루일님이 원하시는 거몇 가지 봤는데 제가 여기서 조금 현명한 소비가 될수 있도록 골라드리는 시간을 지금부터 갖도록 하겠습니다. 우리 루일님은 지금 고야드백이 있으세요. 그래서 북토트백을 가야 되는가? 이런 생각을 한번 해봅니다. 그 북토트백은 제가 봤을 때 실용성에 초점을 둬야 하는 가방이라고 저는 생각해요. 고야드가 있으면 디올 북토트백을 굳이 가야 할 필요는 없다고 생각을 합니다. 그리고 또 하나 우리 루일님이 현재 팬디라는 브랜드의 가방 방이 없으세요. 브랜드별로 추구하는 디자인 느낌이 달라서 브랜드별로 하나씩 뭔가 갖고 있는 것도 괜찮은 선택이 될수 있거든요. 그런데 팬디에서 전혀 돈이 아깝지 않은 백이 바로 바게트 라인이에요. 바게트를 구매하셔도 너무나 괜찮겠다 싶지만 가만히 더 보아하니 우리 루일님이 클래식 라인이 없어요. 물론 샤넬의 파우치 백이 있긴 하지만 포멀한 느낌의 백은 아니에요. 우리 루일님의 평소 입으시는 스타일이나 루일님 에게서 풍겨 나오는 이미지나 이런 걸 보았을 때 레이디 디올로 가는 게 훨씬 좋을 것 같다는 생각을 하거든요. 그러니까 우리가 이렇게 생각을 해봐야 돼요. 앞으로 5년 안에 명품 가방 하나를 구매를 할 거다. 이런 생각으로 접근을 하는 게 되게 좋을 것 같거든요. 평소에 너무 캐주얼하게 들수 있는 가방 이런 거 사다 보면 결국에는 종착력이 어디까지 가냐면 내가 샤넬 클래식 플랫백이 없으면 그걸 계속 생각하게 되고 디올 레이디 디올이 없으면 그걸 계속 생각하게 되고 에르메스 버 버킹백이 없으면 그걸 계속 생각하게 된다는 거죠. 저는 그렇습니다. 성향이. 그래서 저 
너의 성향에 빗대어 보았을 때 인간의 본성이라는 것이 누구나 그런 마음이 있지 않을까? 이런 생각은 저는 해보게 돼요. 난 앞으로 5년 동안 명품 가방을 사지 않겠다. 이런 생각을 하고 레디 디오를 고르는 게 낫지 않을까? 뭔가 더 클래식하고 조금 더 나이가 들었을 때도 뭔가 포멀한 느낌까지 같이 가져갈 수 있는 가방을 구매하는 것이 지금 로율님에게 필요하지 않을까? 시간이 지나면 지날수록 아 내가 그때 너무 선택을 잘했다 이런 생각이 들것 같아요 땅땅땅 안녕하세요 이율님 항상 영상 잘 보고 있습니다 두 달을 고민했는데 정녕 답이 나오지 않아 이렇게 고민 상담 DM 드립니다 두달 고민하셨어요? 성급하지 않음 멋있습니다 자 이번 고민의 제목은 숄더를 자주 하는 저 자주 둘수 있는 블랙 금장백을 찾아요 입니다 <웃음> 제 착장은 보통 이러합니다 주말 별일 없을 때 정말 편하게 다닙니다 트레이닝복 멘트 맨 반팔 후드티 위주 평일 출근은 그날 기분에 따라 달라서 정말 천차만별합니다 정말 귀찮으면 주말처럼 입고 출근하고 샤스커트, 원피스, 슬랙스 셔츠, 니트 등 컬러는 패턴이 화려하지 않고 쿨감이 느껴지는 컬러를 많이 입어요 지금까지 디올, 디조이백, 숄더, 토트, 크로스 다 가능하나 숄더시 핸들의 암홀이 매우 거슬리고 이 오른 가격에 디올을 사야 하나 싶습니다 샤넬, 클래식 미디움 캐비어 은장 있습니다 1.5와 클래식 라인을 사기엔 가격이 너무 부담돼서 산다면 중고를 살것 같습니다 투트백은 원하지 않습니다 루이비통 가격은 제일 부담이 없으나 가장 마음에 들었던 제품 옥스포드가 숄더가 너무 짧둥해서 불편합니다 보야드 미니 앙주 앙주 라인도 동일하게 숄더가 너무 꽁깁니다 맨투맨의 바지 갑자기 이렇게 포멀하게 원피스 세트로 또 입으시기도 하시고 우리 로율님이 이 트위드 자켓 입으신 요 사진 보고 이게 너무 잘 어울리시는 거예요 니트 많이 입으시고 코트도 블랙 코트, 블랙 팬츠, 블랙 슈즈 이렇게 입으십니다 이 질문을 가만히 자세히 읽어보면 우리 로율님은 샤넬의 블랙의 금장을 갖고 싶어 하시는 마음이 상당히 크시다 이런 점이 포착되기도 했고요 그런데 여기서 로율님은 이미 샤넬 블랙 은장이 있는데 블랙 금장을 굳이 또 사야 할까요? 그러니까 내가 은장이 있기 때문에 금장이 예뻐 보이는 거예요 그런데 제3자 입장에서 이렇게 보잖아요 그러면 블랙 은장이던 블랙 금장이던 그렇게 많이 차이가 나진 않습니다 물론 저는 은장보다는 금장을 조금 더 추천드리긴 합니다 우리 이유라트 영상을 많이 보셨던 롤님이시라면 아실 거예요 다른 컬러로 샤넬 클래식 금장을 선택한다면 난 이결혼 찬성일세 자, 샤넬은 워낙 컬러가 다양하기 때문에 오랜 시간을 두면서 선택해 보시는 것도 좋을 것 같아요 우리 롤님을 위해서 블랙 금장 다른 브랜드 가방을 추천드려 보겠습니다 오늘 디올의 날이야 디올 레이디 디올 스몰 오알 미니 사이즈 우리 룰림에게 역시 추천드립니다 디조이는 숄더로 했을 때 손잡이가 겨드랑이를 스칠 수도 있겠지만 레이디 디올은 스트랩이 훨씬 길기 때문에 겨드랑이에서 멀리 있습니다 그러면서도 클래식하죠 나이가 들어도 계속 소장하고 들 때마다 만족스러운 라인이고 계속해서 가격이 오르고 있기 때문에 결국 명품 가방 구매하는 분들은 한 번씩 고민하게 되는 가방이죠 샤넬 클래식 라인에 비해서 가격도 괜찮은 편이어서 레이디 디올 없으시다면 한번 생각해 보시는 거 좋을 것 같습니다 샤넬 클래식 플랫백보다는 조금 더 포멀한 느낌이 들기도 하지만 그렇다고 캐주얼에 어울리지 않는 것도 아니에요 이미 블랙 은장 클래식 샤넬 백이 있으시기 때문에 저는 디올은 블랙보다는 다른 컬러로 좀 선택을 하시면 훨씬 더 활용도가 좋지 않을까? 이런 생각을 또 해보긴 해요 디올에서 구매할 수 있는 여러 가지 컬러들 쫙 보여드릴게요 레이디 디올 마이 ABC 디올 스몰 백뭐 이런 거 한번 생각을 해보고 싶어요 하지만 이렇게 많은 컬러가 들어가 있는 거는 코디하기가 어렵다는 거를 제가 스스로 알고 있기 때문에 다른 자수로 되어 있는 거를 고르지 않을까 아니면 뭐 나비가 되어 있는 거 고르지 않을까 뭐 이런 생각이 들긴 합니다 레드 컬러 가방 없으니까 레드 컬러, 와인 컬러, 체리 컬러 같은 거 괜찮지 않을까? 이런 생각도 해보고 우리 로율님은 쿨한 컬러가 잘 어울리시기 때문에 베이지 컬러는 누구에게나 활용도가 높긴 하거든요 파우더 베이지, 까나주 양가죽 약간 쿨한 베이지예요 이 모델이 입고 있는 착장도 생지 진에다가 블랙 자켓에 이 베이지 딱 들어줬잖아요 갑자기 다 쿨한데 웬 베이지야 이렇게 생각 생각하시겠지만 우리가 간과할 수 있는 부분이 우리 피부가 베이지 컬러예요 그렇기 때문에 베이지 컬러로 무엇이 들어와도 잘 어우러질 수 있다는 거죠 우리 롤님 레이디 디올로 한번 생각해보세요 땅땅땅 롤님들 디자이너 가방 브랜드나 패션에서도 뭔가 고민되는 부분이 있으시다 하는 부분들 이유라트 인스타그램 율리시스로 DM 보내주세요 일상사진들과 함께요 안녕 오늘도 예술이야 오늘도 
이유라트 이유라트 <웃음>